നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽക്കൂര നമ്മൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ആ മേൽക്കൂരയില് സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അതുപയോഗിച്ചിട്ട് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെറിയ വിലയിൽ ലഭിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കും എന്നീ മൂന്ന് രീതികളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇനിയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് സമീപത്തായിട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കാതിരിക്കും നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്നും നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒരു ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ വേണം നിർബന്ധം ഒന്നില്ല നമുക്ക് മൊബൈൽ വഴിയും ചെയ്യാം താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മോഡലിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് മൂന്ന് മോഡലുകൾ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് മോഡൽ വൺ മോഡൽ ടു മോഡൽ ത്രീ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മോഡലിൽ നമുക്ക് പണം മുടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് പണം ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മൂന്നാമത്തെ മോഡല് നമ്മൾ കസ്റ്റമറാണ് പണം മുടക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി അല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് മോഡലും മുഴുവൻ ചിലവും വായിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നമ്മളിൽ നിന്നും കെ എസ് ഇ ബി വാങ്ങും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മോഡൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡൽ വൺ സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ കസ്റ്റമർ ഇതിൽ കെ എസ് ഇ ബി ഇൻസ്റ്റാൾ സോളാർ പാനൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കെ എസ് ഇ ബി ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ ഓ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാനൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും സീറോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിന് യാതൊരുവിധ ചെലവും വരുന്നില്ല കെ എസ് ഇ ബി വിൽ ഡു ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് കെ എസ് ഇ ബി തന്നെ അതിനെ മൊത്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കെ എസ് ഇ ബി തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും ഒപ്പം തന്നെ പത്ത് ശതമാനം എനർജി ടു ബി പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം എനർജി സൗജന്യമായിട്ട് വൈദ്യുതി നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ മോഡല് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് അവസാനം വരുന്ന പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചിത തുകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി വിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്നും ആ ഒരു വൈദ്യുതി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്നും കെ എസ് ഇ ബി അങ്ങോട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ നമ്മൾ പണം മുടക്കുന്നു കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി നമ്മുടെ കസ്റ്റമറായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സ്കീം ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് രജിസ്റ്റർ നോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രജിസ്റ്റർ എന്നും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആളുകൾ ഇന്നത്തേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രോളിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അത് മലയാളത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ര